ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం మీద ఎంతమంది ఇన్ని రకాలుగా విమర్శలు చేశారు మొత్తం ప్రపంచంలోనే భారతదేశంలో ప్రధాన భారతదేశంలోనే ఏపీ నంబర్ వన్ అవినీతి కరప్షన్లో నంబర్ వన్ అని కాగు రిపోర్ట్స్తో సహా మనకు అంతా కూడా చెప్పాయి విదేశీ సంస్థలు కూడా వచ్చి రాజధాని నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటను కూడా మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఆయన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆర్కిటెక్చర్ కంపెనీ చైర్మన్ పుమిహికు అనేటువంటి ఆయన జపాన్ ఆయన ఇక ఆ కంపెనీని కూడా పిలిచింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాట ఏపీలో ఉన్న పరిస్థితులు అతి దారుణంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏ విధంగా కూడా ఒక మంచి పరిపాలన అనేది ఎక్కడ మాకు కనిపించట్లేదు దీనికంటే బీహార్ కంటే బీహార్ ఇంకా దీనికంటే వెయ్యి రేట్లు బాగా ఉంది బీహార్లో మేము సక్సెస్ఫుల్గా అక్కడ కట్టగలిగాము కానీ ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఆ కరప్షన్ చూస్తే చాలా భయంకరంగా ఉందని చెప్పినటువంటి మాట మనం ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఎన్ని రకాలుగా మా మా గవర్నమెంట్ మా పార్టీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవినీతి మీద మొత్తం ఆరు లక్షల పదిహేడు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఐదు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు అవినీతి జరిగింది అనేటువంటి దాని మీద మేము పుస్తకం వేయటం జరిగింది తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా ప్రజా వంచన దగాకోరు విధానాలు అనేటువంటిది అతను చేసిన పరిపాలన మీద ఇది కాంగ్రెస్ కూడా అతని పరిపాలన మీద వేశారు ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా దళితుల అణిచివేతలో నంబర్ వన్ మద్యం షాపుల పెంపు డోర్ టు డోరు యువతకు ఉద్యోగాల హామీ వంచన మహిళలపై హింసలో నంబర్ సిక్స్ ఆ రోజు స్థానంలో అవినీతిలో నంబర్ వన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ముస్లింలకు అసలు మంత్రే లేరు వ్యవసాయ రుణాల మాఫీ అనేది ఒక పెద్ద మోసం తర్వాత యూ టర్న్ బాబు పచ్చి అవకాశవాద రాజకీయాలతో ఎప్పటికప్పుడే యూ టర్న్ తీసుకునేటువంటి ఇతను పూర్తిగా అప్పుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ను ముంచి ఇలా దగా చేశారు అనేటువంటి విషయాల మీద అప్పుడు మా పార్టీ కూడా ఎంతో ప్రతిదీ కూడా సర్వే నంబర్లతో సహా ఈవేళ భూ కబ్జాల దగ్గర నుంచి అనేక విషయాల మీద మేము వేయటం జరిగింది ఈ పుస్తకం వేయటం జరిగింది ఈరోజు ప్రధానంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం కూడా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక్కటే ఇంత అవినీతి చేసి ఆరున్నర లక్షల కోట్లు అవినీతికి పాల్పడ్డటువంటి ఈ తండ్రి కొడుకులు వీళ్ళిద్దరూ కూడా రహస్యమయంగా రహస్యంగా ఎన్ని జీవోలు కొన్ని వందల జీవోలు రిలీజ్ చేశారు అవేంటో కూడా అర్థం కాకుండా అదేవిధంగా వీళ్ళ రహస్య విదేశ ప్రయాణాలు ఇద్దరు కలిసి ఫ్యామిలీ టూర్ అనే పేరుతో ఇక్కడ సంపాదించిన డబ్బంతా కూడా తీసుకుపోయి ఏ దేశాలు ఏ దేశం పోతున్నారో కూడా కనీసం ఒక ముఖ్యమంత్రి విదేశ్ టూర్ అంటే అందరికి అందుబాటులో ఉంటారు తెలుస్తుంది అట్లాంటిది అంత రహస్యంగా ప్రయాణాలు చేసి ఈ డబ్బంతా కూడా ఏ విదేశాల్లో దాచిపెట్టారో మాకు తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ విషయం మీద నేను ఈరోజు మాట్లాడదలుచుకున్నాను మొదటి నుంచి కూడా ఇతని అవినీతి నేను బాగా క్షుణ్ణంగా తెలిసినటువంటి మనిషిని గనక నేను కేసు వేశాను ఏసీబీలో ప్రస్తుతం ఆ కేసు నడుస్తూ ఉంది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు దాని మీద స్టే ఆర్డర్ తెచ్చుకుని ఆ కేసును రానియకుండా చేసినటువంటి ఈ అవినీతి చక్రవర్తి మన సుప్రీంకోర్టు పుణ్యమా అంటూ సుప్రీంకోర్టు అన్ని సంవత్సరాలు ఏ కేసు కూడా స్టే ఉండకూడదని వాళ్ళు ఎత్తేయటం వల్ల ఆ కేసు మళ్ళీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏసీబీలో ఆ కేసు నడుస్తూ ఉంది దీన్ని ఆసరా చేసుకొని నేను ఒక్కటే ఇటు గవర్నర్ గారికి తర్వాత రాష్ట్రపతి గారికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి కూడా ఎందుకంటే ఇతని అవినీతి గురించి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా మాట్లాడారు పోలవరం దాని గురించి ఇది ఒక ఏటీఎం లాగా వాడుకుంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని గతంలో అందువల్ల వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఒక లేఖ రాయాలనుకుంటున్నాను ఆరున్నర లక్షల కోట్ల అవినీతికి పాల్పడ్డటువంటి ఈ అవినీతి చక్రవర్తి మీద ఏ విధమైనటువంటి ఎంక్వైరీలు ఉండవా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ప్రభుత్వం ఇటీవల పోలవరం రీటెండరింగ్ పిలిస్తే దాంట్లో దాదాపు ఎనిమిది వందల యాభై కోట్లు తిరిగి వచ్చింది గవర్నమెంట్కి తర్వాత వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి అందులో అరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు వచ్చాయి ఈ విధంగా మొత్తం తొమ్మిది వందల కోట్ల దాకా మాకు ఆ రివర్స్ టెండింగ్లో వచ్చే వస్తే అంటే ఇంత ఒక చిన్న విషయాల్లోనే ఇంత అవినీతి జరిగితే మిగిలినటువంటి ఇసుక కానీ అదేవిధంగా నీరు చెట్టు కార్యక్రమం కానీ మిగిలిన ఏది తీసుకున్నా కూడా భారీగా అవినీతికి పాల్పడ్డటువంటి వీళ్ళు ఇలా తిరుగుతూనే ఉండాలా ఈ పెద్ద మనుషులు ఈ పెద్ద మనుషులను సపోర్ట్ చేసుకుంటూ కొంతమంది తిరిగినంత మాత్రాన గాలి పోగు చేసుకున్నంత మాత్రం చేత మా ప్రభుత్వానికి ఏమైనా నష్టం వస్తుందా కష్టం వస్తుందా 
ఇంతమంది ప్రజలు మెచ్చి ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఇది దానికి అనుకూలంగా ఎంత చక్కటి పరిపాలన ఈరోజు సాగుతుందో ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిజంగా భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేనంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో మొట్టమొదటే మా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం అవినీతి వల్ల ప్రజలకు నష్టం జరుగుతూ ఉంది అవినీతి విధానాల వల్ల కొంతమంది లాభపడుతున్నారు కానీ పేదవర్గాలకి నష్టం వస్తుంది ప్రభుత్వానికి కూడా నష్టం జరుగుతూ ఉంది అందువలన దాన్ని అరికట్టాలి అనేటువంటి విషయంలో ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఒక పారదర్శకమైనటువంటి పరిపాలన అందించాలి ఎంత కఠినమైనటువంటి నియమాలతో ఎక్కడైనా ఐదు నెలలు గడిచిపోయింది ఎక్కడైనా సరే ఈ మనిషి ఎక్క ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక మినిస్టర్ కానీ ఎవరైనా ఈ విధంగా అవినీతికి పాల్పడ్డారనే చిన్న రిమార్క్ ఎందుకంటే ఈ పాటికి అలాంటిదే ఉంటే వాళ్ళ పచ్చ మీడియా ఎంత గందరగోళం చేయాలో అంత చేస్తుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి